നമ്മൾ ഇന്ന് വാട്ടർ ഇമേജിൻ്റെയും മിറർ ഇമേജിൻ്റെയും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം നോക്കാം എക്സസൈസ് ആണ് ഡയറക്ഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ നമ്മളതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ എക്സ് ഇതാണ് മിറർ ഇമേജ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഫ്രം ദ എമങ്സ്റ്റ് ഫോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എ ബി സി ഡി ഗീവൺ എലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിറർ ഇമേജ് ഏതായിരിക്കും ഈ പിക്ചറിന് ഇതിൽ എ ബി സി ഡി നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ സാധനം മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം ഇമേജ് എവിടെയായിരിക്കും അതായത് ഇതിന് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പുറത്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇല്ല ഇത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതാണ് ഉള്ളത് നോക്കുക നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇപ്പുറത്ത് വരും ഇത് ഇവിടെ വരും നോക്കൂ ഇതല്ലേ വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിന് നമ്മൾ ശരിക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് ഇടുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചിടുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ദോശിച്ചിടുന്ന പോലെ അടിയിൽ മറ്റേ ചട്ടതും കൊണ്ട് തിരിച്ചിടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെ വരും ഇവിടെയുള്ളത് അകലെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഉത്തരം കിട്ടി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു സെയിം തന്നെ ഈ എക്സ് ആണുള്ളത് ഏരോ ഈ സൈഡിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏരോ ഇവിടേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഏരോ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ എവിടേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ സൈഡിലായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് ഏരോ എവിടേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് നോക്കൂ നമ്മളിതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വഴി ഇതാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വഴിയുള്ളത് നമ്മളുടെ വാച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യും കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വാച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ മിററെങ്കിൽ ഈ അടുത്തുള്ളത് ഇവിടെ അടുത്ത് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ അകലെയുള്ളത് ഇവിടെയും അകലെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഏരോ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഏരോ ഇവിടേക്കായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഏരോ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഏരോ ഉള്ളത് നോക്കുക ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നീണ്ട എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് ഇതാണ് ഇത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തരം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മളുടെ ആ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തരം ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇത് നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കണ്ണാടിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും മുന്നേ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എന്തായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ അതിനുശേഷം നോക്കൂ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിവിടെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഏതാണ് വരുന്നത് നോക്കുക നോക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി വരുമ്പോൾ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്തുള്ളത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അടുക്ക അടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇവിടെയാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ എ ബി സി ഡിയിൽ ഏതായാലും വരുന്നത് ഇതല്ലേ വരുന്നത് ഡി അല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നു ഓക്കെ ഇത് ചിത്രം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വന്നു ഇവിടെ
അല്ലെ ഇതടുത്തുള്ളത് ഈ അകലയുള്ളത് ഇവിടെ അകലെ വരും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ അകലെ വരും മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടി നോക്കും അത് നമ്മൾ നോക്കും അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇവിടെ ഡി ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മളിവിടെ എലിമിനേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഈ പോയിന്റ് അടുത്ത് വരുന്നത് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ അതല്ല അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കളയാം ഇതിനെയും കളയാം നമുക്ക് നോക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഏരോ ഏരോ അങ്ങോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഏരോ ഇവിടേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടേക്കായിരിക്കും വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ആരോ ഇവിടേക്കാണ് ഉള്ളിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവനെ തിരിച്ചിടുക വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കാണ് ആരോ വരേണ്ടത് ഈ ആരോ ഇവിടേക്കും ഈ ആരോ ഇവിടേക്കും ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആരോ ഇവിടേക്കായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആരോ ഇവിടേക്കും ഈ ആരോ ഇവിടേക്കായിരിക്കും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ആരോ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഏരോ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കൂടുതൽ ആരോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ആരോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ആരോ ഉള്ളിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയുള്ളത് ഇത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആണ് മുകളിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ബി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആയിരിക്കാം ഇതുമല്ല ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പോയി ഇനി എന്താ പറയുക ഈ ആരോ ഉള്ളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഉള്ളിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ ഇത് ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇത് പുറത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതുമല്ല അത് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കണം ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ എന്താ പറയുക മിഷൻ ഗവൺമെൻറ് ജോബിലൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എക്സസൈസ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വാട്ടർ ഇമേജിൻ്റെ ഈ ഇമേജസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ കഥ ശൈലി കിട്ടി ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ ഈ വാട്ടർ ഇമേജിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ കാണാം വാട്ടർ ഇമേജിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നിങ്ങൾക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഡോക്ടർ ആർ എസ് അഗർവാളിൻ്റെ ഈ റീസണിംഗ് ബുക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനും ഇതിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും ഫാദർ എന്നാണ് പറയാം ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് നോക്കാം ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് വാട്ടർ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ എക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എക്സ് ആണ് ഫ്രം എമങ്സ് ദ ഫോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ഡി ഗീവൺ എലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇതാണ് എക്സ് ഇത് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ഇമേജ് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഇമേജ് എപ്പോഴും കീഴ്പ്പെട്ടക്കായും താഴേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ മിറർ ഇമേജ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഇത് താഴേക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് ഇങ്ങൾ നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് വാട്ടർ ഇമേജ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ വാട്ടർ ഇമേജിൻ്റെ ഈ കുന്തമുണ്ടല്ലോ ഈ കുന്തമായിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഇത് ഈ കുന്തം മുകളിൽ വരും അല്ലേ ഈ കുന്തം തിരിച്ചിടുമ്പോൾ കുന്തം എവിടേക്ക് വരും മുകളിലേക്ക് വരും മുകളിലേക്ക് ഏത് സൈഡിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഈ രണ്ട് കുത്തും ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്ന കുത്ത് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കുന്തം ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുന്തം ഇവിടേക്ക് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് സംശയം ഉള്ളത് അല്ലേ ഇനി ഈ രണ്ട് കുത്ത് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇവിടെയും കുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തരും മീൻസ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ
താഴേക്ക് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഇത് താഴേക്കാണ് ഇത് താഴെയാണ് ഇത് താഴെ ഇത് താഴെ ഉള്ളത് മുകളിലാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള ഇതാണ് ഇനി ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും വേണ്ടത് ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക ഇതിൽ സാധ്യതയുള്ളത് ഇവന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും സാധ്യത ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സാധ്യത മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സാധ്യത ഇവിടെ ഈ ബ്ലാങ്ക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങോട്ട് വരും ബ്ലാങ്ക് മുകളിൽ വരും അപ്പോൾ ബി ആവാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ബി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ റൗണ്ട് വന്നു മുകളിൽ താഴെ റൗണ്ട് വന്നു ഇവിടെ ഈ ഫീൽഡ് ആയിട്ട് വന്നു ഫീൽഡ് വന്നു ഇതിങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഉത്തരം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഇത് എക്സ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇത് നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഷേപ്പ് മുകളിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഇവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കും ഇടുന്നു തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ വര ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ വര ഈ സൈഡിലായിരിക്കും ഈ സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഇതല്ല എ അല്ല ബി അല്ല റൈറ്റ് സൈ ഈ സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ സി യു അല്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഈ ഡി ആണ് ഉത്തരം എന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ വര വരുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താലും മതി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്ക് ആയത് കാരണം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ഇതാണ് ഓക്കെ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അങ്ങനെ നീണ്ട വരാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വൈ തിരിച്ചിട്ടാ പോലെ ഉണ്ട് മുകളിലൊരു ട്രയാങ്കിൾ അടിയിലൊരു സർക്കിൾ ഇവന് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ട്രയാങ്കിളിയുടെ താഴെ വരും എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് നമുക്ക് എലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഉള്ളത് ഇത് തമ്മിലാണ് അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആ കൂർപ്പിച്ച നമുക്ക് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ കൂർപ്പിച്ച് താഴെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതുമല്ല ഇതാണ് ഉത്തരം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഫൈവ് നോക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഫിഗർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവിൽ നോക്കൂ ഏരോ മുകളിലേക്കാണ് രണ്ട് ഏരോ ഉള്ളത് അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഏരോ വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എയും ബിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് സി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൊരു സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആരെയും ഇവിടെ സർക്കിൾ വരണം അപ്പോൾ ഇതുമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ബിയും ഡിയും മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരേണ്ടതാണ് അടിയിൽ ഇതാണ് ഇതുമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അത് ഓൾറെഡി കളഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതാണ് ഉത്തരം ഇതാണ് ഉത്തരം ബി ആണ് ഉത്തരം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ ഇത് ഇവിടേക്ക് വരും ഇത് മുകളിൽ വരും ഇത് ഇവിടെ വരും ഇത് ആരും രണ്ടാരും ഇവിടെ വരും ഈ ഇത് ഇവിടേക്ക് എവിടേക്ക് വരും ഇവിടേക്ക് ഉള്ളത് ഇവിടേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ ഇപ്പോൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഇമേജും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിറർ ഇമേജും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിനി പേപ്പർ ഫോൾഡിങ് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെല്ല